Bien, eh, buenas noches, bienvenidos a su clase de físico química. Esta es la primera clase del, del segundo parcial o del final, ¿no? De hoy, hoy, 6 de julio del 2023. Antes que todo, mil disculpas por esta, esta demora. Bien. Vamos a, a continuar y ahora vamos a ver lo que es la parte de termodinámica. Y ya nosotros hemos estado revisando los conceptos de densidad, hemos visto conceptos de calor de trabajo. Hemos visto también las relaciones de las variables en presión, de volumen y de temperatura. Entonces, en esa línea, ahora vamos a, a pasar a lo que es la termodinámica. Y solamente vamos a ver ahora la parte teórica, ¿no? Entonces, Vamos a retomar el concepto de trabajo. Y cuando hablamos de la termodinámica, esto implica el trabajo que normalmente realizan los fluidos. Y hay que entender o hay que ampliar la mente de que cuando se habla de un fluido, no solamente es el líquido como tal, sino que también pueden ser el gas. Un gas puede ser tratado como un fluido. Entonces, este trabajo que es realizado normalmente por un fluido en contra de una presión constante, normalmente implica pasar por un volumen. Y hay un cambio de volumen, de volumen inicial a volumen final. Entonces, ¿yo cómo puedo definir dentro de la parte de termodinámica el trabajo? El trabajo es igual a la presión por el delta B. Este delta B es el volumen. Esto es un diferencial de volumen. La P que es esto es presión. Mejor vamos a ponerlo como cambio de volumen. Entonces, siendo un cambio de volumen, esto yo lo puedo representar como trabajo igual a presión, volumen 2. O también conocido como volumen final menos volumen inicial. Ahí es lo que lo, lo definen de esa forma. P final menos B inicial. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Sino que les estoy colocando así porque habrá libros que lo encuentran de esta manera pero encuentran de esta forma, es lo mismo. Entonces, hay un equivalente mecánico de calor en este implicado. Y ese equivalente mecánico de calor está representado en Joule. El equivalente mecánico de calor. Y ese equivalente mecánico es igual al trabajo mecánico transformado en calor
dividido para calor producido por el trabajo. Entonces, el equivalente mecánico de calor. El equivalente mecánico de calor normalmente tiende a ser el número de unidades mecánicas de trabajo necesario para la producción de la cantidad de, de calor como tal. Entonces, ahí hay una relación importante. Una caloría. es igual a 4.206 Julio. Esta, esta equivalencia es importante. Anótela, por favor. Una caloría es igual a 4.186 Julio. ¿Una qué? Una caloría. Una cal es una caloría. Es igual a 4,186 Joule. Dentro de la termodinámica tenemos también el primer principio de la termodinámica. Y el primer principio de la termodinámica es que toda la energía se transforma. Entonces, dentro de esta transformación se encuentra justamente la, la energía calorífica. Entonces, la energía calorífica normalmente es producida o también puede ser transformada. Y ahí se me ocurre mencionarles el ejemplo de los cogeneradores. ¿Qué son los cogeneradores? Son sistemas en los cuales yo quemo, por ejemplo restos de bagazo de caña y el vapor que se genera a partir de la quema de, de este bagazo de caña hace posible que se transforme en energía eléctrica. Obviamente este es un proceso que implica una máquina o un sistema en el cual a través de, de hélices o de, o de motores propiamente como tal, transforman o aprovechan ese, el vapor, producto de la quema del bagazo de la caña, y lo transforman en energía eléctrica. Es exactamente como la como las termoeléctricas, ¿no? La diferencia es que la termoeléctrica funciona con combustible. Las termoeléctricas funcionan con diésel. Y en el caso de la cogeneración es aprovechar ese vapor de la quema del resto de, en este caso, del bagazo de la caña de azúcar y eso se transforma en energía eléctrica. Bueno, en la parte ambiental en realidad ambos tienen, tienen problemas con respecto a las emisiones gaseosas. Pero sin embargo, en este momento lo único que voy a destacar es el tema de la transformación de la energía como tal. Es la transformación, la transformación de ese vapor que es aprovechado por un motor. Normalmente estos motores tienen hélices que empiezan a, a moverse 
y al momento en que se mueven empieza a generarse energía eléctrica. Vamos a ver una, una figura para poder ilustrar mejor lo que ¿Por qué hemos llegado a este ejemplo? Porque en esta parte de la, del curso y de la clase vamos a hablar justamente del, princip del primer principio de la termodinámica y de cómo se interrelaciona el calor con el trabajo y con el cambio de energía. Entonces, en esa relación está la aplicación de la transformación, la transformación de, de energía, ¿no? Entonces, hay sistemas en donde yo puedo introducir valor y al momento en que introduzco el calor, soy capaz de generar el trabajo. Trabajo hacia el exterior. Y entonces el calor normalmente es mayor que el trabajo. Y hay una diferencia en la ecuación aplicada de, del primer principio de la termodinámica en el cual la diferencia de calor menos el trabajo va a permanecer en el sistema. Y luego esto normalmente hace o produce un incremento de generación de energía. Ahí tenemos una, una figura en la cual les muestra de manera gráfica, ¿no? Yo tengo, y les hablaba a ustedes, de la planta de cogeneración. Y entonces en esta planta de cogeneración, en realidad lo que hago es quemar algún tipo de residuo orgánico pero residuo orgánico con fibra. No pensemos, por ejemplo, en cáscaras de banano, ni pensemos en, en estiércol. Eso corresponde a otro tipo de ejemplo. Entonces, en estas plantas de cogeneración, lo que prefieren son restos fibrosos, como es el caso de la caña de azúcar, el bagazo. Y en lugar de que esto se convierta en un desecho, que eh, va a generar impacto en el suelo, porque imagínense usted, toneladas de, de desechos de cañas de azúcar que requerimos para tener en las casas la azúcar refinada, ¿no? Entonces, esto siempre fue un problema ambiental, porque esos desechos no tenían en realidad un, una utilidad hasta hace unos cuantos años atrás. Digo hace unos cuantos años atrás porque el tema de la cogeneración empieza a tomar fuerza en nuestro país justamente con, con la primera planta cogeneradora ubicada al lado de al lado del ingenio azucarero, ¿no? Val Valdés. Y entonces en, en Milagro, en Milagro o, o en estas zonas aledañas, es que está la planta cogeneradora. De manera que en lugar de dejar en el suelo descomponiéndose las toneladas de restos de, baga de bagazo de caña, van y se queman en esta planta de cogeneración. Y entonces yo les decía que el vapor en realidad, el vapor 
aprovecha o es aprovechado por motores en el cual existen eh, mecanismos apropiados para, para transformar esto en calor útil. Y ese calor útil transformarlo en energía eléctrica. Y entonces la energía eléctrica, a su vez, puede dar un apoyo importante al tema de, de el consumo energético de las comunidades. Claro que luego de esto, la energía eléctrica que, que se obtiene a partir del calor útil es una energía eléctrica de corriente directa. Y luego debe de transformarse para poder llegar hacia las industrias o, o llegar hacia las comunidades, ¿no? Entonces, estos sistemas de cogeneración lo que hacen es finalmente abastecer todo el calor que demandan las industrias. Y a su vez, como les mencionaba, dan un aporte importante al abastecimiento eléctrico de la localidad. Entonces la tecnología de cogeneración normalmente tiende a emplear el, el gas como tal. Claro, entre la tecnología de cogeneración y la termoeléctrica, se prefiere la de cogeneración por cuanto presenta o representa una utilidad a un desecho. En este caso, el desecho es la biomasa que se genera cuando yo de la fábrica o de la industria azucarera me toca ya eliminar ese bagazo. Y ese bagazo es al cual se le llama la biomasa. Entonces la, genera la, la cogeneración normalmente opera igual que la termoeléctrica, ¿no? Opera 24 horas al día. Y lo hace en todo tiempo o en todo clima. Y como les mencionaba, esto, este proyecto en Ecuador, por ejemplo, inició allá por los años 2000, 2005. Ya en los momentos actuales, estos proyectos tienen ya una mejor acogida en las localidades, inclusive en Ecuador, y por supuesto los sistemas están más reforzados ¿no? y más perfeccionados. Aquí hay un, un gráfico que es un poco más explícito con respecto al tema de la cogeneración. Y entonces aquí tienen ustedes en pantalla los componentes del sistema cogenerador. Y este sistema, por supuesto, tiene que ver con un caldero o con una caldera. Y en esta caldera es, es donde yo puedo introducir la biomasa. Voy a ampliarlo un poco más. Bien, entonces ahí lo tienen ustedes un poco ampliado. En la caldera, eh, que es este primer 
esta especie como de, como de cilindro, ahí se introduce la biomasa. En este caso, los restos del balazo de la caña de azúcar. Y a través de ductos, esto va a, a recolectar o a tomar el gas que se produce a partir de la quema de la biomasa. Y obviamente el gas que se produce es un gas natural. Muy diferente al gas licuado de petróleo. Es importante diferenciar esto. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro gas? Eh, es justamente la, los porcentajes de, de concentración, ¿no? Los porcentajes de concentración. Entonces, luego de este motor generador de gas, hay por supuesto un intercambiador de calor. ¿Por qué razón? Porque es necesario hacer circular agua fría para evitar que estos sistemas colapsen o que los sistemas exploten. De hecho, eh, es importante hacer notar que estos esquemas de trabajo implican altas temperaturas. Por ejemplo, las calderas muchas veces suelen trabajar por arriba de los 400 grados centígrados. 400, 500, 600 grados centígrados, las calderas. Y se pueden, en, inclusive en las pruebas o en las propias operaciones, pueden ocurrir muchos incidentes, ¿no? Recuerdo tanto, tuve una experiencia con el tema de incineradores de desechos peligrosos. Y por ejemplo, en las pruebas de los incineradores, la, la tapa de entrada de estos aparatos, una ocasión voló. Voló simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de enfriamiento tuvo un daño. Entonces, el aparato se recalentó. Ahí viene la explicación del por qué aparecen elementos como el tema de, de los suministros de agua helada o los intercambiadores de calor. ¿no? Justamente es para regular el funcionamiento de estos equipos. Entonces, con estos motores generadores a gas, es que yo puedo obtener la energía eléctrica. Y por eso ustedes ven ahí en una gráfica un rayo de color amarillo, ¿no? Y este, esta energía eléctrica, por supuesto, llega a los centros de distribución, ¿no? De las redes públicas, ya la energía como tal. Luego de ahí hay una serie de, también de sistemas de conversores, ¿no? Pasan de corriente directa a corriente alterna. Usualmente en nuestros equipos tenemos de corrientes alternas, el uso de corriente alterna. Porque si nosotros tomásemos directamente la energía pura de la red, Nuestros equipos sufrirían daño severo, que se quemaría. Ya, obviamente, eso, esa parte ya le corresponde a la ingeniería eléctrica como tal. Lo que acá estamos viendo en esta clase es justamente una aplicación del primer eh, principio de la termodinámica. Toda la energía y toda la materia no se destruye, todo se transforma. En este caso, estamos citando el ejemplo de la cogeneración. 
Entonces, hay todo un sistema industrial de por medio que usa calderas, que usa motores, motogeneradores. ¿Para qué? Para aprovechar justamente el vapor, para aprovechar el, el, el gas natural que se puede desprender a partir de la quema de, de la biomasa. Yo les decía que dentro de la biomasa no, para el caso de la cogeneración no está considerado el tema del, del, de los desechos orgánicos tipo ese fecal. Porque ahí le corresponde a otro sistema, a otro sistema industrial de, de aprovechamiento de energía, lo ¿no? que en este caso son los biodigestores. Va a, quedar una, va a quedar una tarea, ¿no? Que ustedes averigüen o describan cuál es el proceso de un biodigestor. A partir, por supuesto, del uso del estiércol de la vaca. ¿Por qué también no se puede aprovechar todos los tipos de estiércol? por cuanto la, la conformación o la constitución de ellos, unos tienden a, a ser mucho más ricos en nitrógeno. Y entonces ahí está involucrado el tema de la producción de, de, de la amonio, ¿no? De la amoniaca. Entonces... Nosotros eh, todo esto lo hemos mencionado por las aplicaciones de la transformación de la energía. Vamos a entrar en las siguientes clases. No ir a estar haciendo la mano. Sí, mi, eso, ese biodigestor no es el que genera gas para producir gas. Por supuesto, por supuesto. Pero nuevamente, es transformación de energía. Es transformación de energía. Es aprovechamiento de un residuo orgánico, en este caso el estiércol, el estiércol de la vaca. Esas cosas se usan más para los campos, ¿verdad? Sí. Claro, por supuesto. Yo ese gas puedo emplearlo para muchas cosas. Puede ir desde temas también de cocción, por ejemplo, la cocción. Puedo emplear el gas para, para cocinar como tal en el campo. Hoy en día también se habla de los biodigestores y obviamente se está haciendo toda una serie de pruebas y ya a la actualidad están muy mejoradas, ¿no? Con otro tipo de, de elementos de la naturaleza, como por ejemplo el aprovechamiento de las algas. El aprovechamiento de las algas. Entonces, todo eso es parte de las transformaciones de energía. Para nuestra clase y para efectos del tema de termodinámica, hemos citado el aprovechamiento, en este caso, del vapor. Del vapor que hay o que se genera en la caldera de recuperación y la transformación en energía eléctrica. Vamos a tomar la lista. Por favor, prendan las cámaras para poder eh, hacer la foto del curso. Tenemos eh, a Adrián, Adrián Yomaira, Aguirre Anthony, Alcibar Ibarra Jesús, Alvarado Ibet, Arriaga Angie, Caja Peñariza, Brian Castro, Daniel Castro, Suan Cedeño, Naidelín Coveña, Loida Cotapa, Saracó, María Cuni, Anaí Duque, Lelia García. Inger Montes, Guerrero Macías Anaí, José Rodríguez, Laura Párraga, Lirio Ponce, Lady López, Mabel Cruz, Medina Guaranda, Carla Mena, Dalio Olvera, Leana Pendo, Samantha Paguay, Pico Paulina, Kimimite, Gloria Quiñones, Cristian Ramírez, Mildred Rodríguez, Sebastián Rodríguez, Alexis Rúa, Gabriela Santana, Flavia Valencia, Margarita Vargas, Luis Villamar, Melissa Yaguay, 
Cindy López. Carito Mite. Carito Mite no me recuerdo, tiene que ser el, el nombre de la hermana. Carolina Mite, dice. Hay en total 41 personas con Ya, hay otro anuncio importante que tenía que hacer. Entonces, van ustedes a investigar y van a definir más conceptos sobre cogeneración y sobre el tema de la transformación de energía en los biodigestores. Pero esta vez eh, recibimos una notificación importante de todos los maestros en días pasados. Y van a tener que usar la biblioteca virtual. O sea, van, van obligadamente a usar la biblioteca virtual de la universidad. ¿Cómo van a hacer ustedes esto? Ya les voy a dar la instrucción. Yo la he usado, pero porque requería era unas, unas citas y unos papers para completar mi tesis de doctorado. Ya les voy a enseñar cómo ustedes pueden ingresar. Entonces, ustedes van... Van a entrar... Normalmente por la ruta de UG.pc. Y van a entrar al CIU normalmente con sus datos y con todo. ¿no? Yo voy a entrar al CIU. No pueden, por si acaso, señores, no pueden usarlo directamente desde el internet, buscar, no. Tienen que obligadamente entrar con su chivo. Tienen que entrar con su chivo. Y ahí, entrando con su chivo, Me disculpe la pregunta, es que no me escuché bien. Este, mando una tarea, ¿verdad? Claro, pero estoy explicando cómo van a entrar a la biblioteca virtual. Porque realmente yo necesito que ustedes de, el, de la biblioteca virtual ustedes saquen el material para hacer sus tareas. De la biblioteca virtual. Entonces van a académico, tal como ustedes están viendo en la pestañita académico, y entran a la biblioteca virtual. Y en la biblioteca entran a biblioteca. Todos están viendo cuál es la ruta que les estoy explicando. Entonces, aquí en donde dice sistema de gestión de biblioteca, ustedes entran a cualquiera de ellas. Por supuesto, van a usar criterios. Si yo estoy en una clase en este momento hablando de termodinámica, Puedo, por ejemplo, consultar a tesis e investigaciones UG. Y puedo entrar al DSP y buscar el tema de cogeneración para leer. 
hay un, un... A veces suele caerse este... Ahorita que se está muriendo esto. Sí, yo sé, a veces... Victoria, tu, tu micrófono. A veces tiene este problema. Pero el caso es que necesitamos ingresar a la biblioteca virtual para poder registrar tiempos de consulta. Entonces, yo he consultado, por ejemplo, más el, el Springer. Más he usado el Springer. Es cierto, sí. yo sé que algunos me van a decir que está en inglés, pero pueden consultar el Springer o pueden también consultar la, el e-libro. Y entonces aquí se puede colocar el tema. Y van a aparecer... ¿Y cuál es el tema de investigación? La cogeneración, pues. Cogeneración. Cogeneración. Y la otra... Es el tema, mi disculpe que le interrumpa. El tema que hay que investigar se llama cogeneración. Pero yo lo necesito que ustedes evidencien que lo han investigado usando la biblioteca virtual de la universidad. Ese es el requisito que nos están solicitando las autoridades. Que todos los maestros pidamos y exijamos que entren a la biblioteca. ¿Cuál es la razón? La razón obedece a que la universidad está invirtiendo fondos en pagar para el acceso de estas bases y no lo estamos usando. Vuelvo a repetirle, nos han hecho ese llamado de atención en esta semana. Entonces, de aquí en adelante, ustedes tienen que usar este sistema y, y de aquí bajar información. Y además, este sistema tiene algo en particular. Hablo del, de la biblioteca virtual. Hay consultas, ya le voy a enseñar las consultas. Porque muchos a la final dicen, pero ¿cómo la profesora se va a dar cuenta si consulté en esto o no? Pues aquí en consultas gerenciales, ya les voy a enseñar, en el CIU, hay una opción. Hay una opción en la cual... Está la biblioteca virtual y yo acá tengo una opción que dice consulta de navegación. Esa consulta de navegación en la universidad se puede abrir y ahí ver el tiempo en que las personas han entrado a navegar en la biblioteca virtual. Entonces, el mensaje final, señores, es que tienen que consultar de la biblioteca virtual, de la universidad. Mi, una consulta. El deber en sí hay que buscar sobre la cogeneración ah, en la sí. biblioteca virtual. Ese es el deber. Sí, y también sobre la biodigestión, que es el proceso de biodigestión. Mi, ¿Cuál es el, la, el aprovechamiento energético o el cambio de energía? Mis, una ¿Puede repetir una vez? Usted va a subir esos temas lo que debemos investigar ahí en el, en el módulo. Por supuesto, ¿verdad? Que, por supuesto que voy a subirlo. ¿Cuándo lo ah, subo? Es porque todos en estamos la, preguntando. En la plataforma. Sí, ¿El segundo tema cuál era? El primero es, inclusive hasta lo puedes. El primero es investigar sobre la cogeneración. Y, el, y la transformación de energía. ¿Cómo se produce la transformación de energía?
Ese es el tema principal. ¿Cómo se produce la transformación de energía? ¿Por qué? Porque estamos hablando de termodinámica. Y la cogeneración es un proceso de aplicación de este aprovechamiento. El otro proceso es el biodigestor. Igual, este biodigestor, ¿cómo se ha transformado la energía? Esa es la tarea. Y eso es lo que va a estar en su plataforma. Lo que ocurre es que ahora van a tener que investigar en la biblioteca virtual, tal y conforme se los enseñé. Tienen que entrar a través de su SUSIU, van a la parte académica y van a la parte biblioteca. Un caso no llega a estar, este, igual le toma captura para que vea que se entre a buscar. Claro, por supuesto, tiene que tomar captura. Tienen que tomar capturas de la bibliografía que consulten. Mi, esas van a ser las evidencias, las capturas. Así es. Tienen que bajar la información, porque yo siempre les voy a pedir cuatro bibliografías. Es decir, tienen que bajar cuatro artículos, y ahí, bajando esos cuatro artículos, usted le toma el print de pantalla, y es la evidencia. Y eso lo adjuntan en la tarea, al final, en su Word. Así como yo hago con ustedes la captura de la, de la clase, miren. Miss, ¿y qué tanto de, que por, por párrafo, cuántos párrafos podría ser? No, no es por párrafo, recuerden que son no. dos temas, entonces no es por párrafo, eso por no, se le va a, a, a hacer una, unas cuatro hojas, ¿no? Ah, sí, es una investigación. Cuatro, es una, es una investigación. Mire. Ahí les ¿Qué te tenemos que hacer? Estas son las imágenes del print screen de pantalla de ustedes. Entonces, aquí están ustedes. ¿no? Esta es la clase de hoy, 6 de julio. La clase de psicoquímica. Esa es la evidencia. Así igualito, ustedes van a hacer al momento de ingresar a la, a, la, a la biblioteca virtual. Le toman el print screen de pantalla y, por supuesto, bajan, bajan, lo, bajan la, la, la información. Bien, no sé si hay alguna pregunta. El link, si se, el link solamente se lo copia, ¿no, Miss? Se lo copia el link. No es copiar el link. Tiene que hacer el print screen de pantalla y tiene que bajar el archivo. ¿Hasta qué día tenemos plazo? Ah, son ocho días, pues, ¿no? Tienen ocho días para hacer la tarea. Ok, gracias. Bien, eh, muchísimas gracias y nos vemos mañana los que tengan conmigo didáctica de la química y los que no nos vemos el día de hoy. Gracias. Hasta aquí. Gracias. Gracias.